assalamu alaikum viewers today's topic of our discussion is end of history and the last man by francis fukuyama uh, basically uh, it's a much important topic in the field or domain of ir that i think that there is no need to talk about its significance or the importance because uh, i believe all and sundry is familiar with its importance so let's get started our main topic that what is that and what concept that contains writer ka ek short introduction ke writer ke bare mein batao francis fukuyama jo hai wo basically american political scientist aur political economist hain jo ke university ke professors bhi hain aur inki is domain mein international relations aur economy aur politics ke upar मतलब नंबरस जो हैं वो राइटिंग्स भी मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स और इवन फॉर्म ऑफ बुक्स सो लेकिन जो उनकी मेजर और प्रोमिनेंट बुक जो है जो उनकी राइटिंग है जो उनकी क्रिएशन है ठीक है विच इज़ मोर पर्टिनेंट दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये बुक है जो कि नाइनटीन नाइन्टी टू में यानी उन्नीस सौ बानवे में पब्लिश हुई एक्चुअली इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि जी 1989 में ठीक है पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक शॉर्ट आर्टिकल लिखा जिसका नाम था जी एंड ऑफ हिस्ट्री और उसके एंड पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ था कि क्या वाकई एंड ऑफ हिस्ट्री का जो एक आ, आ, मतलब स्टेटस है जो एक टाइम है जो एक पोजीशन है क्या वो आ रही है इस दुनिया में ग्लोबल लेवल पर या नहीं तो खैर वो एक उनका आर्टिकल जो था उसने बहुत सारा जो है वो क्वेश्चंस रेज किए और एक जो ना ख़त्म होने वाला डिबेट था अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वार उसके बारे में एक जो बहस है जो एक डिबेट है वो स्टार्ट कर दिया सो so, लोगों ने उस पर बहुत सारे जैसे कि पहले मेंशन किए क्वेश्चंस भी रेज किए अपने आर्गूमेंट्स भी दिए उसके मतलब एन भी दिए उसके जो है वो हमायत में भी दिए तो भरल वो जो एक उनका कॉन्सेप्ट था अबाउट द एंड ऑफ कोल्ड वार उसके ऊपर जो है एक डिबेट चल पड़ा तो ये बुक जो है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एक्चुअली ये उस आर्टिकल के रिस्पांस में जो है वो उन्नीस में यानी तीन साल बाद लिखी गई क्योंकि उस आर्टिकल के बाद लोग जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस रेज कर रहे थे काफ़ी डिबेट चल रही थी सो so फाइनली उन्हें जो है उन्नीस में इसके ऊपर एक प्रॉपर और मुकम्मल बुक लिखना पड़ी जिसका नाम है द लास्ट सॉरी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एक्चुअली जो है एंड ऑफ हिस्ट्री की जो टर्म है जो वर्ड्स का मतलब जो ये एक सेट है आप इसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फीकू यामाज कॉन्सेप्ट दिस इज सिनोनिम टू द पोस्ट कोल्ड वार एरा ठीक हो गया जी एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फ्रांसिस फीकू यामा जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री और लास्ट मैन से क्या मतलब ले रहे हैं इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब नहीं है सो so, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रांसिस फ्यूकू यामा के अकॉर्डिंगली एंड ऑफ हिस्ट्री का ये हरगिज मानी नहीं है कि जब कोल्ड वार एंड हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो दुनिया में कोई वार नहीं होगी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा कोई किसी किस्म की जो पोलिटिकल स्ट्रगल्स या मतलब जो ऐसी खींचा तानियाँ हैं वो स्टॉप हो जाएंगी ऐसा नहीं होगा पोलिटिकल और कन्फ्लिक्चुअल इवेंट्स जो हैं वो रुकेंगे नहीं बल्कि परपैचुअली मे बी इसी पेज से वो चलते रहें बल्कि इस एंड ऑफ हिस्ट्री का मानी ये है कि जो पोलिटिकल और इकोनॉमिक थाट है या जो फिलासफी है दैट विल कम टू एन एंड उसका जो है वो एक ख़ात्मा हो जाएगा पोलिटिकल और इकनॉमिक जो फ़िलासफीज़ हैं दुनिया में जो जो थाट्स हैं इस डोमेन में वो ख़त्म हो जाएंगे मतलब उन्हें फुल स्टॉप लग जाएगा वो आके किसी जगह पे रुक जाएंगे क्योंकि आप देखते हैं कि पॉलिटिकल डोमेन में भी और इकनॉमिक डोमेन में भी बहुत सारे तारीख के अंदर हमें थाट्स और फ़िलासफीज और मतलब जो हैं वो ऐसे पैटर्नस मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्सट का एक अपना जो है वो फ़िलासफ़ी है कैपिटलिस्टिक एक अपना है Uh, जो इसी तरह कम्युनिस्टिक है वो दूसरा है सो इसी तरह पॉलिटिकल भी काफ़ी हैं डिक्टेटरशिप मोनार्कीज डेमोक्रेसीज़ मतलब काफ़ी सारे थाट्स जो हैं वो चलते रहे हैं लेकिन अब उनका जो है वो पोस्ट कोल्ड वार एरा जो होगा ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थाट्स हैं 
ان کا اینڈ ضرور ہو جائے گا اور یہی جو ہے فرانسس فیکو یاما کے نزدیک اینڈ آف ہسٹری ہوگا مطلب سمپلی ونس اگین اسے میں سمپلیفائی کرتا ہوں کہ اینڈ آف ہسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کولڈ وار کے بعد جو ہیں وہ وارز ختم ہو جائیں گی کنفلکٹس ختم ہو جائیں گے بلکہ اس اینڈ آف ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اور اکنامک تھاٹس ہیں انہیں ایک جو ہے وہ فل سٹاپ لگ جائے گا وہ مطلب چیزوں سے فیزز سے گزرتے گزرتے اب ایک جگہ پہ رک جائیں گے اور جو اینڈ آف پولیٹیکل اور اکنامک تھاٹ ہوگا وہ یہی فائنل ہے وہ یہی فائنل ہے کہ مطلب جو ساری چیزیں ہیں جو ساری فلاسفیز ہیں یا جو سارے اکنامک اور پولیٹیکل پیٹرنز ہیں اس کے بعد یہی نتیجہ ہے کہ جو لبرل ڈیموکریسی اور کیپیٹلزم ہے یہ جو ہے پولیٹیکل اور اکانمک ڈومین میں یہ تھیریز ہیں یہ تھاٹس ہیں یہ فلاسفیز ہیں جو فائنلی ون کر کے باقی ساریوں کو مطلب ختم کر کے ایک جو ہے وہ سنگل پوزیشن جو ڈومینٹ پوزیشن ہے اسے اکوپائی کر لیں گی مطلب یہ ہوا کہ پولیٹیکل اور اکنامک تھاٹس جو ہیں وہ رک جائیں گے کس پہ آ کے رکیں گے پولیٹیکل ڈومین میں لبرل ڈیموکریسی وہ کہتے ہیں اور دوسرا جو اکنامک تھاٹس یا فلاسفی ہے اس ڈومین میں کیپیٹلزم جو ہے جو کیپیٹلسٹک ماڈل ہے وہ اسے قرار دیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں فرانسس فیکو یاما کے وہ یہ اب ساتھ انہیں پروو بھی کرنا ہے کہ یہ چیزیں وہ کیسے کہہ رہے ہیں کن بیسس پہ جو ہیں وہ اکنامک اور پولیٹیکل جو اپنا نیا ماڈل دے رہے ہیں جس پہ وہ اینڈ آف ہسٹری کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مطلب ون اینڈ اونلی چلے گا تو یہ کیوں چلے گا وائی دس ون ماڈل وہ کہتا ہے دیر آر بیسیکلی ٹو فنڈامنٹل ڈیزائرس وچ آر فاؤنڈ ان ایوری ہیومن بینگ وہ دو میجر ڈیزائرس کون سی ہیں پہلی ڈیزائر تو یہ ہوتی ہے ہر بندے کے دل میں نیچر میں کہ ڈیزائر فار مٹیریل گڈز اینڈ ویلتھ ہر بندے کی مطلب جو مٹیریلسٹک تھنگز ہیں جو کمفرٹس ہیں جو دولت ہے جو پیسہ ہے جو آسائشیں ہیں یہ خواہش ہر بندے کے مطلب جو ہے نا وہ اندر پائی جاتی ہے دوسری ڈیزائر کیا ہے دوسری ڈیزائر یہ ہے کہ ریکگنیشن آف ونز ورتھ مطلب ایک بندے کے پاس ٹیلنٹ ہے ایک بندے کے پاس کوئی اسکلز ہیں کوئی گٹس ہیں کوئی کسی قسم کی اس کے اندر مطلب جو ہے وہ س... یعنی کہ آپ کہیں کہ کوئی جو ہے وہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا مجھے ریکگنائز کرے میری ریکگنیشن ہو لوگ مجھے جانیں اور مانیں پہچانیں مطلب یہ ساری یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ دو ڈیزائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ہیومن بینگ میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا بات اچھا اب جو پہلی ڈیزائر ہے ڈیزائر فار مٹیریل گڈس اینڈ ویلتھ اس کے لیے فرانسس فیکو یاما یہ کہتے ہیں کہ جو کیپیٹلسٹک اکانمی ہے وہ ایک سنگل اور میجر ایسا اکنامک ماڈل ہے جو ہر انسان کی اس ڈیزائر کو پورا کرتا ہے کہ وہ مطلب ان لمیٹڈ چیزوں کو پروڈیوس کر کے چیزوں کو کنزیوم کر کے اپنی لائف جو ہے اپنا جو اس کا مطلب جو ڈومین ہے یا جو اس کے مطلب ٹرینڈز ہیں اس میں وہ جو ہے وہ فلرش کرے اور اپنی ذات کو جو ہے وہ انٹرٹین کرے اپنی وہ جو ڈیزائر ہے اس کے اندر مٹیریل گڈز اور کمفرٹس والی اسے فل فل کر سکتا ہے ود دا ہیلپ آف کیپیٹلسٹک اکنامک ماڈل ٹھیک ہوگی بات اچھا دوسری جو ڈیزائر بات کی ہم نے پہلے جو فرانسس فیکو یاما ساتھ دیتا ہے کہ ہیومن نیچر میں پائی جاتی ہے دیٹ از ریکگنیشن آف ونز اون ورتھ اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مطلب ماڈلز آئے ان پولیٹیکل ڈومین ان ساروں میں سے جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہی سنگل ہے وہی واحد ہے جو اس دوسری خواہش کو جو اس دوسری چیز جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے اس کو پورا کر سکتا ہے بیکاز وہ یہ کہتا ہے کہ چلیں جو پہلے والی چیز تھی نا مٹیریل گڈز والی ویلتھ والی اس کے لیے بہترین تو کیپیٹلسٹک اکانمی ہے مگر پھر بھی اس خواہش کو اس ڈیزائر کو اور بھی کئی سارے ماڈل ہیں جو مطلب چلیں اکنامک نیڈز جو ہیں وہ باقی ماڈلز بھی پوری کر سکتے ہیں ہاں البتہ بہتر کیپیٹلسٹک ہے مگر یہ جو دوسری ڈیزائر ہے اس کے کنیکشن میں بالکل جو ہے وہ ون اینڈ اونلی یہی ہے لبرل ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے یہی مطلب اس مقصد کو سرو کر سکتا ہے یعنی ہر بندہ اپنی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جو اس کی اسکلز ہیں جو اس کی مطلب جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو پریزنٹ کر کے اور ان کو یعنی کہ شو کر کے وہ ایک ایسا سٹیٹس حاصل کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی جو پرسنل ریکگنیشن ہے وہ دنیا میں سوسائٹی میں وہ وہ مطلب جو ہے وہ اپنا 
लोहा मनवा सकता है सो so बेसिकली उसने दो डिज़ायर्स बताई उन दोनों डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए फिर मॉडल्स बताए दैट्स वाई वो इन मॉडल्स की बेस पे कहता है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री होगी वो यही होगी कि लोगों की जो मेजर जो हर इंसान के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो ये दो मॉडल ही पूरा कर सकते हैं पोलिटिकल भी बताता है और दूसरा इकनॉमिक डोमेन वाला जो है आ, वो भी बताता है कि कैपिटलिस्टिक इकनॉमिक मॉडल जो है वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है तो बहरहाल अपने इन कॉन्सेप्ट को अपने इन आइडियाज़ को वो फर्दर जो है वो आप यूँ कहें कि सोलिडिफाई करने के लिए यहाँ पे हीगल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ रिकग्निशन जो है ठीक है जो इस डोमेन में एक मेजर और बड़ा फंडामेंटल या आप यूँ कहें कि एक ओल्ड जो है वो फार्मल कॉन्सेप्ट मिलता है वो इसे भी वो यहाँ पे कोट करता है सिमिलरली प्लेटोज का जो थाइमोस कॉन्सेप्ट है जिसमें मतलब वो जो उसके दो पोर्शन होते हैं जिसमें एक रेलिवेंट होता है इसी रिकग्निशन से इसी इंसान की जो सेल्फ इम्पॉर्टेंस है ये जो सेल्फ सिग्निफिकेंस है इसके इजहार और आ, आ, मतलब वही के यानी कि एक्नोलेजमेंट के बारे में उसका वो कॉन्सेप्ट देता है वो इन चीज़ों से भी साबित करता है कि कैसे हर इंसान की ये एक बेसिक डिज़ायर है और अगर बेसिक डिज़ायर है तो ये फिर वाकई कैसे आ, जो लिबरल डेमोक्रेसी है उस मॉडल में ये पूरी होती है ना कि किसी और मॉडल में ठीक होगी चीज़ अच्छा जो एक और बुक का टाइटल uh, भी था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एंड ऑफ हिस्ट्री का तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि इट इज़ नॉट अबाउट द एंड ऑफ वार्स आर कन्फ्लिक्ट वेदर इट इज़ रेलिवेंट आर रिलेटेड टू द एंड ऑफ पोलिटिकल और इकनॉमिक थाट बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरा मेजर uh, कॉन्सेप्ट है द लास्ट मैन वाला वो सिंपली ये है कि ये चले मॉडल तो अप्लाई हो गए दुनिया में जो है वो रिकग्निशन भी हो हो जाएगी इसके बाद मटेरियल गुड्स जो वेल्थ जो या जो मटेरियल कंफर्ट्स वाली डिज़ायर है वो भी पूरी हो जाएगी इन मॉडल्स को अप्लाई करके तो लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे जो लगाता है पहले तो हम ये देख लें कि वो कॉन्सेप्ट क्या है लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि वो वाला बंदा जो बिल्कुल सेटिसफाई हो जाएगा आ, सिर्फ जब उसे इक्वल राइट्स और इक्वल मटीरियल थिंगस और कम्फर्ट्स उसे हासिल हो जाएंगी तो वो दुनिया और अपनी चीज़ें जो हैं वो उनसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेटिसफाई हो जाएगा वो फर्दर किसी कम कम्पटिटिवनेस या इन चीज़ों की तरफ वो नहीं दौड़ेगा क्योंकि उसकी बेसिक डिज़ायर जब पूरी होगी तो समझें उसे फुल स्टॉप लग गया वो कहता है कि दिस शुड नॉट बी हैपन ठीक है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा ठीक है चलें पोलिटिकल फील्ड में आ, उसे जो है वो कुछ चीज़ें मिल गई रिकग्नीशन होगी तो लेकिन वो इन्हीं मेरली इक्वल राइट्स और मटेरियल थिंग्स पे जब वो बिल्कुल ही सेटिसफाई हो जाएगा तो फिर तो दुनिया में और बाकी जो इनके अलावा भी बहुत सारी डोमेन्स आकर सोसाइटी में एक रियासत के अंदर ठीक है तो उनके अंदर जब कंपटीशन रुक जाएगा तो उससे उनकी जो मतलब ग्रोथ है वो आ, रुक जाएगी या बड़ी स्लो पड़ जाएगी जो कि एक रियासत के लिए या सोसाइटी के लिए एंड इवन ओवरऑल फॉर द ग्लोब ये कोई अच्छा जेस्टर या कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी सो so सिंपली वो ये कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री तो जो है वो एक अच्छा आइडिया एक कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा मगर ये जो लास्ट मैन है वो हमें कोशिश करनी होगी कि वो प्रोड्यूस एंड ऑफ हिस्ट्री ना करे क्योंकि वो जब लास्ट मैन हो जाएगा जो कि बिल्कुल इक्वल राइट्स और इक्वल मटेरियल कंफर्ट जब उसे मिल रही है तो वो सेटिसफाई हो जाएगा और उसकी जर्नी और उसकी जो मतलब स्ट्रगल है वो रुक जाएगी तो वो वाला लास्ट मैन दुनिया में प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन और उसके जो मतलब जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं मैंने कोशिश की है कि वो तकरीबन इसमें समराइज़ करके आपको इसकी जो जिस्ट है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो नाइनटीन में बुक पब्लिश हुई उसका जो है वो आपको एक समरी और जो सारा ओवरव्यू है वो Uh, इस वीडियो में दूँ सो थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो